ஹாய் ஃபலாஸ் என் தமிழ் சேனலுக்கும் உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி ஒரு மீன் குழம்பு சூட மீன் போட்டு மத்தின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் போட்டு எப்படி ஒரு மீன் குழம்பு வைக்கிறது அது கூட ஒரு சீக்கிரட்டாக முருங்கைக்காய் போட்டு எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை இங்கே வந்து மத்தி மீன் சூட மீன்னு நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க அதை வாங்கி நாங்கள் வந்து கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ ஆயிலை சூட் பண்ணி வெந்தயம் போடுறோம் நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி மீன் குழம்பில் வந்து வெந்தயம் போடுங்க கடுகு ஆட் பண்ணாதீங்க வெங்கத்தையும் போட்டு சோம்பு போட்டு சமைச்சு பாருங்கள் அந்த ஃப்ளேவரே உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மீன் குழம்புக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி அப்புறம் கருவேப்பில் போடுறோம் எண்ணெயில் எப்போவும் கருவேப்பில் போடணும் பச்சை மிளகாய் போட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுங்கள் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் மீன் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கா முருங்கக்காய் இங்கே நான் ஒரு பேஸ் பெரிய முருங்கக்காய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி முருங்கக்காய் எடுத்துக்கோங்க முருங்கக்காயும் தக்காளியும் அட்ட டைம் போட்டுலாம் ஏன்னா அது ரெண்டுக்கும் வேகிற டைம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம் மஞ்சத்தூளுக்கும் அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் இங்கே வந்து நான் குழம்புலே அந்த ஆயிலே கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் மஞ்சத்தூளும் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மல்லித்தூளும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சமாக மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம குழம்புல போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அது நான் எப்படி கரைக்கணும்னு சொல்லி என்னோடய மீன் குழம்பு ரெசிப்பியில் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு கொஞ்சமாக பதக்கையில் அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து நம்ம குழம்புக்கு ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இது வந்து நல்ல எண்ணெயில் கொஞ்சம் வதக்கிங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அரை ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிட்டு மீதி வந்து தண்ணியில் போட்டு கரைச்சிக்கலாம் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிங்க எப்போவுமே மசாலாவில் உப்பு ஆட் பண்ணுங்கள் உப்பு தான் இருக்கிறதுல பேசிக் இன்க்ரீடியன்ட் எல்லா இதுக்கும் ஸோ அது போட்டிங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவர் அந்த மற்ற இதோட ஃப்ளேவர்ஸாக எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு உப்பு தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ உப்பு வந்து இங்கே நான் கல் உப்பு மீன் குழம்புனால கல் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு பூண்டு வந்து நீங்கள் தோல்லாம் உரிக்காமல் ஜஸ்ட்டு கழுவிட்டு அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நச்சு சேர்த்தாலும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழம்புல ரொம்ப பூண்டு ஸ்மெல் வராமல் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கல் உப்பு கழுப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா நான் குழம்பு கரைக்கையிலே உப்பு எல்லாம் போட்டு கரைச்சிட்டோம் ஸோ அந்த குழம்பு எப்படி கரைக்கிறதுன்னு சொல்லி நான் என்னோடய ஃபிஷ் கறி ரெசிட்டி இதில் சொல்லியிருக்கேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அந்த லிங்க்கை பாருங்கள் ஸோ இந்த குழம்பு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டு உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போடுங்க ஒன்று ஸ்டூ டூ ரேஷியோ தான் மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொதிக்க விட்டுருங்க நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மீனை போடணும் இந்த மீன் போட்டோடனே ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் ஸோ போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுக்கு மேலே கொதிக்க விட்டுறாதீங்க மற்ற மீன்லாம் நம்ம வந்து மீனை போட்டு கொதிக்க வைப்போம் ஸோ அப்போ வந்து வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா மீனை போடுறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மீன் குழம்பு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு தடவை இதில் நீங்கள் மாங்காய் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த இன்னைக்கு மாங்காய் கிடைக்கல அதனால நான் போடல இதில் மாங்காய் போட்டு செஞ்சிங்கனாலும் எல்லா ஃப்ளேவரோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது இன் தமிழ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ ஸோ மச்